നമസ്കാരം ദൃശ്യാസ് ഡിലൈറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു തനി നാടൻ ചായക്കട പലഹാരമായ ഉള്ളി ബജിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഉള്ളിവട ഉള്ളി ബജി ഒണിയൻ പക്കോട എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ തനി നാടൻ നാലുമണി പലഹാരം ഇത് നല്ല ചൂട് ചായയുടെ കൂടെ നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് അത് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടും ക്രിസ്പി ആയിട്ടും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് സവാള ഇടത്തര സവാളയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് നീളത്തിൽ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂണ് ചതച്ച മുളക് ഇതിന് പകരം രണ്ട് പച്ചമുളക് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ചതച്ച മുളകാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇത് നമ്മുടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് അത് നല്ല കളർ കാണും അധികം അങ്ങോട്ട് എരിവും വരുത്തില്ല ഇനി ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു രണ്ട് നുള്ള് കായപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇത് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി യോജിപ്പിക്കണം ഈ സവാളയൊക്കെ അതേന്ന് നന്നായിട്ട് വിടർന്ന് മാറി വരണം അന്നേരം ഈ ഉപ്പും മുളകും ഒക്കെ അതിലോട്ട് നന്നായിട്ട് പിടിക്കും കൈകൊണ്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തിരുമ്മി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് അരിപ്പൊടി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് കടലമാവ് ഇത് ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല ഈ ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ കടലമാവ് കുറച്ച് കുറവായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരിക്കലും ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് കടലമാവ് ചേർക്കരുത് അപ്പോൾ കൂടിപ്പോകും നമ്മുടെ ഉള്ളിയുടെ അളവിനനുസരിച്ച് കടലമാവിൻ്റെ അളവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യം കുറേച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കുഴച്ച് നോക്കണം ഇതിപ്പം നല്ല പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഏത് ഇഷ്ടമുള്ള എണ്ണ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂണ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിന് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഇരിക്കണം നുള്ളി ഇടാൻ നുള്ളി ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന പാകത്തിൽ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് ഇരിക്കണം ഒത്തിരി വെള്ളം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിവട സോഫ്റ്റായി പോകും ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ല ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇവിടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വടയുടെ മിക്സ് എല്ലാം നല്ല പാകത്തിന് ടൈറ്റായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇനി ചെറുതായിട്ട് നമുക്കിത് നുള്ളി ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് ഇപ്പോൾ ഈ സവാളയുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം എല്ലാം നന്നായിട്ട് മാറി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരും അതായത് ഇപ്പം നല്ല പാകത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം ഇനി അടുത്ത സെറ്റും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ 
ഉള്ളി വട ഞാൻ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ചൂട് ചായയുടെ കൂട്ടത്തിൽ കഴിക്കാം ഇത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സിമ്പിൾ സ്നാക്കാണ് ഇതിനൊത്തിരി ചേരുവകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല വളരെ വേഗത്തിൽ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു നല്ലൊരു നാല് മണി പലഹാരം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു